குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பாஸ் அகாடமி ஸோ இந்த செஷனில் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பார்ப்போம் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் மீன்ஸ் மேஜராக ஹைட்ராலஜி அண்ட் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ டொமைனாக பிரிப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ராலஜி பார்ப்போம் ஹைட்ராலஜி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹைட்ராலஜி எப்படி டெஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் இதுதான் முக்கியம் ஓகே ஸோ மீன்ஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு வாட்டர் போகும் அகைன் மீன்ஸ் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வாட்டர் வந்து ப்ரிசிப்டேஷனாக வரும் ஸோ இந்த சர்க்குலேஷனை தான் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் மீன்ஸ் லேண்டில் வந்து எப்படி வாட்டர் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ரன் ஆஃப் அப்படின்றத சொல்லுவோம் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்ற மீன்ஸ் தேரியை பற்றி படிக்கிற சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ஹைட்ராலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் இன்டீடியல் நம்ம உள்ள உள்ள போனோம் அப்படின்னா மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் மீன்ஸ் ஜென்ரலி மீன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா மீன்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ண தான் இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வாட்டர் வந்து மீன்ஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ப்ரிசிப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அகைன் என்ன ஆகுனா ப்ரிசிப்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் வந்து ரன் ஆஃப் ஆகும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேட்டர் ஆகிட்டு சர்ஃபேஸ் சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஆர் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டராக ஸ்டோர் ஆகும் ரிமைனிங் வந்து ரிசர்வ் ஆயிரில் மீன்ஸ் ரன் ஆஃப் மீன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோவில் வந்து போயிட்டு ஸ்டோரேஜ் ஆகும் ரிசர்வ் ஆயிரில் ரிவர்ஸில் அண்ட் தென் இட் கோஸ் டு ஓஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆனால் மீன்ஸ் எவோபோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவோபோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா மீன்ஸ் எவோப்ரேஷன் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எவோப்ரேஷன் அப்படின்றதுனா லேண்டு அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் இங்கேருந்துலாம் ஆகுன்னா வாட்டர் வந்து வாட்டர் வேப்பராக மாதிரி அட்மாஸ்பியருக்கு போகும் ஓகே அதே மாதிரி மீன்ஸ் பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுவும் வந்து வாட்டரை வாட்டர் பேப்பராக மீன்ஸ் அட்மாஸ்பியர் கொடுக்கும் இதை வந்து எவோபோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரிசிப்டேஷன் இந்த ப்ரிசிப்டேஷன்றது என்ன அப்படின்னா எனக்கு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து எர்த்துக்கு வாட்டர் வருது இந்த எவோபோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா எர்த்லேருந்து அட்மாஸ்பியர் போகிறது இதுதான் வந்து நம்ம அட் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்பிடிவன் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ப்ரிசிப்டேஷன் வந்து அது ரன் ஆஃப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் போய் ரிசர்வ் ஆகிருக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இதில் மேஜராக அந்த ப்ரிசிப்டேஷன் சொல்லிட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரிசிப்டேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலி ப்ரிசிப்டேஷனை மீன்ஸ் நிறைய மீன்ஸ் பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் மீன்ஸ் ரெயின் இருக்கும் ஸ்னோ ஃபால் இருக்கும் ஸ்னோ ஃபால் அண்ட் தென் ட்ரிசில்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் கிளேஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்லீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீன்ஸ் சிம்பிளி ரெயின் அண்ட் ஸ்னோ தான் ஸ்லீட் சொல்லுவோம் ஹெயில் எக்ஸெட்ரா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மீன்ஸ் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசிப்டேஷன் நம்ம இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் மேஜராக ரெயின்ஃபால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு மேஜராக இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் அகைன் இந்த ஸ்னோ ஃபால் ட்ரிசில் அதெல்லாம் வந்து எப்படி கிளாஸ்பி பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரிசிப்டேஷன் ரேட் மீன்ஸ் பெர் அவருக்கு எவ்வளோ ப்ரிசிப்டேட் ஆகுது அண்ட் எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது பார்ட்டிகல் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் தென் டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு தான் பேஸ் பண்ணி இந்த வேரியஸ் கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அகைன் இந்த ரன் ஆஃப் எடுத்துகிட்டு போ சர்ஃபேஸ் ரன் ரன் ஆஃப் எடுத்துக்கலாம் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் அண்டு சப் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோ ஆல்சோ சப் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோ சப் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோனால் க்ரௌண்ட் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் க்ரௌண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோ அப்படி அண்டு இதெல்லாம் போயிட்டுனாங்கனா மீன்ஸ் வாட்டர் வந்து ரிசர்வ் ஆயர்லேயோ ரிவர்லேயோ வந்து ஓஷன்லேயோ ஸ்டோர் ஸ்டோர் ஆகும் மீன்ஸ் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்று நம்ம டீலா மீன்ஸ் ஃபோர் கம் ஸ்டேஷனில் படிப்போம் எவ்வப்போ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அகைன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எவப்ரேஷன் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் எவப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ லேண்ட் அண்டு வாட்டர் பாடிஸ் இங்கேருந்து நான் ஆகுனா வாட்டர் பாட்டிகல்ஸ் வந்து வேப்பராக மாதிரி அட்மாஸ்பியர்க்குள்ளே போகும் ட்ரான்ஸ்பரேஷேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் பிளான்ஸ் மூலமாக ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் மூலமாக வாட்டர் வேப்பர் ஆகிட்டு அட்மாஸ்பியர் போட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சைக்கிளை தான் நம்ம வந்து வில் பி கலிங் ஆஸ் ஐடியாலஜிக்கல் சைக்கிள் ஸோ மேஜராக அந்த சப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோன்னா வாட்டர் பட்ஜெட் டிக்வீஸ்னால் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ
மீன்ஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் மூலமாக கவர்ன் அவுட் போகும் அப்புறம் எவ்வளோ போ ட்ரான்ஸ்மிஷன் இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வந்துச்சு ப்ரிசன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ அவுட் அவுட்ஃபுல்லோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எவ்வளோ எனக்கு நெட்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது வரும் ஓகே ஸோ இப்போது மீன்ஸ் மேஜராக மீன்ஸ் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிசிப்டேஷன் ரன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ரேஷன் மீன்ஸ் இதுதான் அதோடய கீ காம்பனன்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது நம்ம ப்ரிசிப்டேஷனுக்குள்ளே போவோம் ப்ரிசிப்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரிசிப்டேஷன் வந்து காசஸ் ஆஃப் ப்ரிசிப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பாங்க மீன்ஸ் காசஸ் ஆஃப் ப்ரிசிப்டேஷன்றது என்ன அப்படின்னா மீன்ஸ் என்ன எப்படிலாம் இந்த ப்ரிசிப்டேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலி எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்டல் ப்ரிசிப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் கன்வெக்டிவ் ப்ரிசிப்டேஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் ஹோரோகிராஃபிக் ப்ரிசிப்டேஷன் அண்ட் சைக்ளோனிக் ஆன்டி சைக்ளோனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அகைன் இந்த ஃப்ரண்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வார்ம் அண்டு வார்ம் அண்டு கோல்ட் ஏர் ரெண்டாக மீன்ஸ் ரெண்டு ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அது வந்து இந்த ஃப்ரண்டல் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா கிரெக்ட் ஆகும் அந்த வந்து இந்த மாஸ் டிஃப்யூஷன் நடக்கிறதா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அங்கே கோல்ட் ஆகி வாட்டர் இருக்கும் கன்வெக்டிவ் கிட்டத்தட் அப்படி தான் என்ன ஆகும்னா இது வந்து மீன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு சப்போஸ் ஒரு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுங்க எர்த்து சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னா அங்கே இருக்க ஹீட் ஹீட் ஆகி ஏர் வந்து லோ டென்ஸாக மீன்ஸ் மேலே போகும் அங்கே ஒரு கன்வெக்டிவ் செல் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் கன்வெக்டிவ் செல் அந்த செல் என்னாகும்னா வார்ம் வாட்டருக்கும் கோல்டு வாட்டருக்கும் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் அப்போது அங்கே கோ மீன்ஸ் வாட்டர் வந்து மீன்ஸ் லிக்விட் ஆகி அப்புறம் கண்டன்ஸ் ஆகி கீழே மீன்ஸ் ப்ரிசிப்டேஷனாக கீழே வரும் இந்த ஹோரோகிராஃபிக் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு ஏர் ஃப்ளோ வந்து ஒரு மவுண்டெயின் மேலே ஓகே மவுண்டெயின் மேலே மீன்ஸ் மோதும் போது நாகும் அப்படின்னா அங்கேருந்து ஏர் மேலே ரைஸ் ஆகும் ஏர் ரைஸ் ஆகும்போது அங்கே அகைன் மேலே போகும்போது அங்கே ப்ரிசிப் மீன்ஸ் கண்டன்ஸ் ஆகி ப்ரிசிப்டேட் ஆகும் சைக்ளோனிக் வந்து டியூ டு லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் க்ரியேட் ஆகும் இந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் ரீஜனால் அங்கே ப்ரிசிப்டேஷன் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அகைன் இது எல்லாமே வந்து ப்ரிசிப்டேஷன் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதில் இன்ட்ரோ மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும் அண்ட் தென் ரெயின்ஃபால் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டு அப்படின்னா ரெயின்ஃபால் எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ரெயின்ஃபால் எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுவோம்னா மீன்ஸ் ரெயின் வந்து ரெயின் காஜஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர் அகைன் புளுவியோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புளுவியோ மீட்டர் அண்ட் தென் ஓம்ப்ரோ மீட்டர் அண்ட் தென் ஹைட்ரோ மீட்டர் திஸ் ஆர் வேரியஸ் காஜஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் ரெயின்ஃபால் அகைன் வேறு எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் காஜஸ் அண்ட் நான் ரெக்கார்டிங் காஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்கார்டிங் காஜஸ் பார்ப்போம் நான் ரெக்கார்டிங் காஜஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து மீன்ஸ் இந்த ரெயின்ஃபாலோட ஹைட் மட்டும் தான் செக் பண்ணுவாங்க மீன்ஸ் என்னென்னா மீன்ஸ் டைம் வச்சு வேறியாக இருக்காது ஒன்லி ஃபிக்ஸ்டு குவான்டிட்டி ஓகே ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க ஜென்ரலி இது வந்து மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் எடுப்பாங்க எயிட் தேர்ட்டி ஏஎம்ல தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் எவ்வளோ வாட்டர் மீன்ஸ் ரெயின் ப்ரிசிப்டேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜென்ரலி இது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்னா சைஃபன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைமன்ஸ் மீட்டர் சாரி சைமன்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைமன்ஸ் காஜ் ஓகே ஸோ இந்த காஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இது என்னென்னா வெறும் ஹைட்டு மட்டும் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஹைட் ஒன்லி ஓகே இதே ரெக்கார்டிங் காஜஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் காஜஸில் ஹைட் அண்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் மெஷர் பண்ணுவாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டைம் கோஆர்டினேட் வச்சு எனக்கு ஹைட் மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அது ரெக்கார்டிங் கண்டினியூஸாக அந்த டைம் வச்சு ஹைட் மெஷர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இதுக்கு மெஷ் மிஷின்ஸ்லாம் பார்த்து மீன்ஸ் என்னென்ன காஜ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிப்பிங் காஜ் அப்படின்னு டிப்பிங் பக்கெட் டைப் காஜஸ் And weighing type gauges means இந்த இதெல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக போகல இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கினா போதும் மீன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை மீன்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் லேர்
அதில் நான் நாலு லொ லொக்கேஷன் நான் கேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் மீன்ஸ் ஏன்ற ஒரு இடத்துல பின்ற ஒரு இடத்துல சின்ற ஒரு இடத்துல டின்ற ஒரு இடத்துல இந்த நாலு இடத்துலையும் நான் மெஷர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த நாலு இடத்துலையும் மெஷர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏ வந்து ஃபிஃப்டின் எம்எம் கிடச்சிருக்கு பி வந்து டுவெல் எம்எம் கிடச்சிருக்கு திஸ் இஸ் ரெயின்ஃபால் மீன்ஸ் ஹைட் ஓகே ஸோ திஸ் சி வந்து எயிட் எம்எம் கிடச்சிருக்கு டி வந்து ஃபைவ் எம்எம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபுல்லாக இந்த கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா ஃபுல்லாக மீன்ஸ் இந்த கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா நாலாக பிரிச்சிருக்கேன் இல்லையா அந்த கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா ஃபுல்லாக எனக்கு எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் யூசிங் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் டெப்த்னு சொல்லுவோம் அதை வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் யூசிங் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஒன் இஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் மெத்தட் செகண்ட் டிசியன் பாலிகன் மெத்தட் தேர்ட் வந்து ஐசோ ஐசோ ஹைட்டல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு மெத்தடில் நம்ம வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் டெப்த் ஓகே ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் மீன் மெத்தட் வெறும் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளாக இந்த என்ன மெத் மீன்ஸ் என்ன ஃபோர் இடத்துல மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஃபோர்த்தையும் சிம்பிளாக ஆட் பண்ணி டிவைட் பை ஃபோர் போட்டுற வேண்டியது தான் ஓகே ஹைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் டெப்த் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வில் பி ஈக்குவல் டு மீன்ஸ் ஃபோர் லொக்கேஷன்ஸ் ஏபிசிடி ஃபோர் லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஃபோர் லொக்கேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ப்ளஸ் டுவெல் எம்எம் ப்ளஸ் எயிட் எம்எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்எம் டிவைடட் பை ஃபோர் சிம்பிளி டிவைடட் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா மீன்ஸ் ஆட் பண்ண இது ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி இது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபோர் டென் எம்எம் வந்துடும் ஓகே ஸோ சிம்பிள் இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி நம்ம சொல்லலாம் பட் தீசியன் பாலிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தே வில் கனெக்ட் இந்த ஏபிசிடி ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொன்றுத்தையும் ட்ரையங்கலாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏபி பிசி சிடி அண்டு டிஏ ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தோட பை செக் பண்ணுவாங்க இந்த ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் எடுப்பாங்க ஏடியோட மிட் பாயிண்ட் எடுப்பாங்க பிசியோட மிட் பாயிண்ட் அண்டு இதோட மிட் பாயிண்ட் இதோட மிட் பாயிண்ட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மீன்ஸ் மிட் பாயிண்ட்டோட லைன் இந்த லைன் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அகைன் இந்த லைன் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இது இந்த ஒரு இடத்துல இது ரெண்டு இன்ட்ரசெக்ட் ஆகும் அகைன் இந்த லைன் வந்து இங்கே இன்ட்ரசெக்ட் ஆகும் இந்த லைன் இங்கே இன்ட்ரசெக்ட் ஆகும் இந்த லைன் வந்து இந்த லைன் இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிட்டு இதோட மிட் லைன் இங்கே எடுத்தோம் அப்படின்னா சாரி ஒவ்வொருத்தோடய பை செக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த பை செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே லைன் ட்ரா பண்ண வேண்டியது இதோட பை செக்ஷன் இதோட பை செக்ஷன் இதோட லைன் அதே மாதிரி இதோட பை செக்ஷன் எடுத்துகிட்டோம்னா இதோட லைன் இது ரெண்டும் வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகிருக்கும் ஸோ அது எல்லா பை செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா எனக்கு இப்படி தான் இந்த ஏரியா எனக்கு ஸ்பிரிட் ஆகும் ஸோ அது படி பார்த்தா அப்படின்னா எனக்கு ஐ வில் டேக் திஸ் எஸ் ஒரு பாலிகன் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த பாலிகனில் எனக்கு இது மட்டும் ஒரு ஏரியா மீன்ஸ் நான் இந்த லைன்லாம் வந்து நான் மீன்ஸ் நான் இந்த ஏரியா சொல்கிறேன் இது ஒரு ஏரியாவாக வந்து கிடச்சிரும் இந்த பாலிகன் தீசியன் பாலிகன் வந்து இந்த இன்டர்செக்ட்லாம் ஜாயின் ஆகிட்டு இது ஒரு ஏரியாவாக கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஒரு பாலிகன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஒரு பாலிகன் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த சீக்கு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பாலிகன் கிடைக்கும் எனக்கு ஓகே இப்போது இந்த மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எந்த லொக்கேஷன் நம்ம ரெயின் காஜ் எடுக்கிறோமோ அந்த ரெயின் காஜ்லாம் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரையங்கல் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரையங்கல் லைனில் பை செக்ஷன் மீன்ஸ் ரெண்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் எடுத்து அந்த மிட் பாயிண்ட்லாம் எல்லா பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டேட்டன்ஸ் அந்த லைனுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பெர்பண்டி லைன் வரையணும் மீன்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கு பெர்பண்டி லைன் வந்துட்டு அந்த பெர்பண்டி லைன்ஸ் லைங்க ஜான் ஆகுது அதை வச்சு நம்ம பாலிகன் கிரியேட் பண்ணுவோம் இதான் தீசியன் பாலிகன் சொல்லுவாங்க அதுபடி பார்த்தோம்னா இதில் ஏபிசிடி அந்த நாலு ஏக்கத்துக்கும் எனக்கு ஒரு நாலு ஏரியா கிடச்சிருக்கு அதோட ஏரியா மட்டும் மெஷர் பண்ணி மீன்ஸ் ஏரியா ஜென்ரலாக வந்து பிளானி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிற மீட்டர் சொல்லுவாங்க அது மூலமாக நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே எழுதுகிறேன் பிளானி மீட்டர்ஸ் ஃபார் ஏரியா மெஷர்மெண்ட் இன் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா ஓகே ஸோ அதுபடி பார்த்தோம்னா இதில் நாலு பாலிகன் வந்திருக்கா ஸோ பாலிகன் ஏலை எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா மீன்ஸ் அகைன் இந்த ஏலை வந்து எனக்கு டென் எம்எம் இருக்குது ஏல வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் பியில் டென் எம்எம் சியில் எயிட் எம்எம் அண்ட் டியில் ஃபைவ் எம்எம் கரெக்டாக ஸோ அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த
so this is nothing but 55 plus 70 plus 80 plus 35 in the area around uh, 240 or in the area let the answer divide panna abdina 10.40 mm abdina varum but in the area varadhu mattum paathunga area eppadi varenum abdina first a b indha mattum eduthukuren c indha moonu mattum irukku abdina idu a idu b indha c first na pannu idu idu join pannu idu idu join pannu idu idu join pannu and then idoda mid point idoda mid point idoda mid point adukapra idhukku pair pannikala line varenum idhukku pair pannu line varenum idhukku pair pannu line varenum idhukku pair pannu line varenum if you have an action, you intersect with the polygon. This is polygon. If you have a practice, you can see the area. If you have a area, you can see the area. If you have a weighted average, you can see the weighted average. Okay? And then we will go to the isoidal method. Isoidal method is the area. This 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 is the area. So, uh, means, uh, the rainfall is yeah, uh, constant. One is a group of people. Okay? So, if you look at this, it means, uh, means, uh, means area 1, area 2, area 3, area 4. Area 1 is full of 15 mm rainfall. Area 2 is full of 10 mm rainfall. Area 3 is 5 mm rainfall. That means, there is a moon line. Means, there is a moon line, there is a moon line, there is a moon line. There is a moon line. The moon line is the full catch material. There are four areas of lines. Okay, the ISO 8 lines. The moon line and four lines are the same. So, what is it? The area 1, area 2, area 3, area 4. That means, line 2, 10 mm. That means, area 2 and area 3. That means, this line is the same. Okay? This 10 mm is the same. This side is the same. Three irk. Apna itu mana pun apa dia. Generally, means aduh orang average itu. Inda ten nama mande. Inda area two mande. Sorry, area two itu apa dia. Inda side fifteen orang ten orang. And apunah itu apa dia. Area two orang rainfall. Aduh orang average itu. Area two ke. Itu apa dia. Means itu mande left hand side lah fifteen nama irk. Means inda side lah ten nama irk. So divide by two. Apro twenty five divide by two, which is nanti mana twelve point five nama. Okay. Similarly, means in the three area itu tu ambilina left hand side la ten mm berikut, in the side la itu tu ambilina area one ko area orang lain dah touch on ni, kanal percenya la area two dah ten line terkenal, itu average itu tu, tinggal ni ten plus five mm divided by two, so fifteen apo seven point five mm mandro, okay? So in area three, in area orang in the boundary area orang lain dah touch on ni, kanal percenya la, okay? So, if you consider this, now we have to do the area. Means, over area, depth is the area. Means, over area is the area 40 km. That means, area 1 is the area line touch. That is 15. Correct? Area 2 is the area line touch. 80 km is the area line touch. That is the average of 12.5 mm. Area 3 is the area 70 km. That is the average of 7.5 mm. Area 4 is the area 50 km is the area 5 mm. So, divided by ये लोग तोड़ा मींस ऐड पन अपना 40 80 120 120 प्लस वो रे 120 240 240 एरिया किलोमीटर सो रूम एवरेज तो बताना 10 9.89 एमएम होते हैं ओके आ सो इधर आइसोलेटल मेथड सुलवाएंगे इधर उन्हें लाइ आइसोलेटल ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटर रेन फाला वंदे कमेंट पने पो वो एरिया वापर चिर पो इन एरिया फुल आ मींस वन with this, we will close this session. Means, in our next session, means, one quick overview path of Dina. Means, hydrology path of Dina. Means, hydrology path of Dina. Hydraulic cycle path of Dina. And then, water budget equation path of Dina. Means, in particular, precipitation path of Dina. And the precipitation path of Dina. Causes of precipitation path of Dina. And then, rainfall measurement path of Dina. And the rainfall measurement path of Dina. And the gauges use path of Dina. And the recording and non-recording gauges path of Dina. And the gauges path of Dina. That is the gauges path of Dina. And then, Average rainfall depth estimate पंटर को एक मून मेथड रखा रहित मरी मून मेथड तीसरीन पॉलीगन मेथड एंड आइसोइटल मेथड सुलवाऊंगा इन्द मून मेथड को हम पात्र को थैंक यू सब्सक्राइब